Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez Wesley Corrêa Leal para mostrar para vocês sobre a instalação e a desinstalação do sistema Magic Power. Já na versão 5, ele é muito usado lá fora, as pessoas dizem que amplia mais né, o sinal de Wi-Fi do drone, do rádio, né, a comunicação do rádio com a aeronave. E eu fiz um teste aqui e eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de instalação e também quem não depois quiser desinstalar o sistema né como que vai ser feito a desinstalação do sistema ele serve para o standard e também para o 4k né que é os dois drones que já o que utiliza o sistema wi-fi aqui na página de download da equipe do fabricante a gente vai baixar ele eu baixei aqui que é a última versão né que é a 5 eu vou clicar nela aqui e pedir para poder baixar ela Isso eu estou fazendo o download pelo Google Chrome, né? Eu estou utilizando o computador para fazer o download do sistema, porque o sistema é instalado pelo computador. Depois de instalado aqui, eu vou extrair os arquivos aqui em uma pasta. E aqui, ó, agora eu preciso ligar a aeronave. Eu ligo o controle aqui, né? tem que ligar o primeiro o rádio. Em seguida eu ligo a aeronave. Agora aguardar o carregamento dela, porque eu preciso conectar o meu computador no Wi-Fi do rádio. Ele tem que estar conectado com o rádio do Phantom para executar o sistema, para instalar. Aqui ó, eu vou mandar conectar aqui, né? Vou colocar essa senha. Essa senha aqui é a senha do, do meu rádio, né? Do fã. Eu mudei o original de fábrica, por isso que está aparecendo esse nome, WCL Phantom. Pronto. Depois dele conectado, eu vou clicar aqui com o botão direito no arquivo executável e vou executar como administrador. Esse aqui tem que ser o arquivo executável. Aí, ó, executar como administrador. E aqui eu vou ter que marcar esse campinho que eu concordo com, com o sistema agora aqui ó, eu tenho o patch tá vendo eu tenho eu, são duas opções eu tenho o, o patch para poder instalar e tem um reverb para poder eu desinstalar então vou selecionar isso aqui clicar em step 1 aqui eu vou permitir esse acesso né ao meu sistema eu não desabilitei o meu antivírus porque eu tenho o, o Avast não é preciso. Aí, ó, deu essa mensagem falando que foi instalado oh, tudo certo e pediu que eu desligasse o rádio e a aeronave. Então, vamos fazer isso. Vou desligar a aeronave aqui. E vou desligar o rádio também. Eu vou confirmar para ver se realmente foi desligado. Ó. Já não aparece mais o Wi-Fi, né? Então, eu vou ligar novamente o rádio. E ligar também a aeronave de novo. Porque agora eu vou fazer a instalação do, da segunda etapa. Eu instalei o step 1, que é a etapa 1. Agora eu vou fazer a etapa 2. Pronto, aqui ó, eu vou conectar novamente no Wi-Fi do drone, né? Colocar a senha. Pronto, agora eu vou clicar no OK aqui, né? No sim. E eu vou executar o step 2. Pronto, ele me deu uma mensagem, né, que foi tudo completado com sucesso e que eu já posso utilizar o novo modo de voo da aeronave, o novo sistema. Então eu vou desligar a aeronave e agora eu já posso, em seguida, já utilizar com esse, essa melhoria, né, que todos falam da famosa melhoria do Power Magic. Então eu vou fazer um teste e ver se realmente vai funcionar esse sistema.
Bom pessoal, aqui agora eu vou ensinar para vocês como que vocês vão desinstalar o sistema caso vocês não queiram mais utilizar esse modo né, do PowerMagic. Como vocês vão tirar ele do firmware do seu drone. Liga primeiro o rádio. Em seguida liga a aeronave. E a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos na hora de instalar. A gente vai ter que utilizar o computador novamente e vamos ter que conectar no Wi-Fi do nosso drone. Vamos ver aparecendo aqui, ó. Tá aqui, ó, o meu Phantom. Vou conectar nele. Agora eu vou executar novamente como administrador, né, o, o PowerMagic, né? Vou lá, ó, como administrador. E isso eu tenho que estar tá conectado no Wi-Fi do drone. O drone tá ligado, eu tô conectado nele. Vou aceitar aqui os termos e agora eu já vou mudar essa parte aqui, ó, o patch, tá vendo? O patch é para instalar. Eu vou colocar em reverter, para me reverter o que foi feito. Aí em seguida eu clico aqui, ó, step 1. Esse botão azulzinho, ó. E ele tá desinstalando. Aí ele me dá a mensagem que foi tudo voltou ao normal. Então agora é só eu desligar a aeronave novamente. E pronto. E tá tudo ok. E foi desinstalado. Agora o drone já tá em normal. Como se... Do mesmo jeito que veio de fábrica agora. Foi desinstalado o sistema. Então tá aí mais um vídeo, né? Um tutorial para vocês. E eu agradeço vocês porque tá acompanhando o canal. E conto com aquele joinha de vocês aí. Então valeu. Muito obrigado a todos aí.